Gracias, Luisa, por interpretar al inglés. Thank you, Luisa, for interpreting in English. Thank you. Amen. En el for espíritu no hay lengua. In the spirit, there's no language. Pero en la tierra sí. <laughs> but, in, in the, sorry, but in the land, there is. Y cuando alguien habla una lengua que nosotros no, no entendemos, and when someone speaks a language that we don't understand, a veces nos hace sentir como que no somos parte de algo. And it, uh, it, sometimes it causes us to feel like we're not a part of something. Y yo pienso que en la casa de Dios todos tienen que sentirse que son parte. And I believe that in the house of God everyone should feel like they're part of something. Así que Dios nos da la gracia para poder Amen. hacer todas las cosas. So God gives us the grace so that we're able to do all things. Bueno, antes de empezar con el sermón de hoy, so before we start with today's service, quiero darle las bienvenidas a todos ustedes. I want to welcome all of you. Es muy muy lindo estar acá adelante y ver todas las caras. It's so beautiful to be here up front and to see all the faces. Y también eh, para los que se conectan con nosotros, eh, estamos muy agradecidos con Dios por todos ustedes. And also all of you that connect with us, we are just so grateful to God for all of you. Sabemos que a través de estas cámaras uh, hay gente por todas partes del mundo. We know that behind these cameras, there's people from all over the world. Y estamos siendo conectados. Dios nos está conectando juntos. And we are being connected, and God is bringing us together. Y es realmente un honor y un privilegio compartir con todos la palabra de Dios. And it's genuinely such a privilege and blessing to be able to share God's word with all of you. Así que bueno, vamos al libro de Mateo. So let's go to, go to the book of Matthew. Si tienen sus Biblias, abran Mateo capítulo 22. If you have your Bibles, go to Matthew chapter 22. Si la persona al lado de ustedes no tiene, pueden compartir la Biblia. If the person next to you doesn't have it, you can share the Bible. Y vamos a estar leyendo del verso 35 al 40. So we're going to be reading from verses 35 to 40. ¿Me escuchan? Está la música un poquito muy alta. Maybe la podemos bajar un poquito. Bueno, capítulo 22 de Mateo, verso 35 al 40. Well, Matthew chapter 22 from verses 35 to 40. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo. It says, and one of them, a lawyer, asked him a question to test him. 36, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? 36, teacher, which commandment in the law is the greatest? Y en verso 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Verse 37, he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Verso 38 dice, este es el primero y grande mandamiento. Verse 38 says, this is the greatest and first commandment. Y verso 39 dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como, como a ti mismo. En verse 39 says, and the second is like it. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Verso 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Verse 40, on these two commandments hang all the law and the prophets. Cuando le preguntaban a Jesús, ¿cuál es el más grande? When they asked Jesus, which is the greatest? Jesús usó la Biblia para contestarle. Jesus used the Bible to answer them. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, vamos a primero a Levíticos 19, 18. And so, how do we know this? Well, we, let's first go to the book of Leviticus 19, 18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. It says, verse 18, you shall not take vengeance or bear a grudge against any of your people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. Y dice también en Deuteronomio 6, del verso 4 al 5. It also says in Deuteronomy from chapter 6, verses 4 and 5. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, y amarás a Jehová tu Dios 
de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. It says, Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. Este versículo en Mateo 22 viene a ser como la base fundamental del cristianismo. So this verse here, it, it becomes like the base of Christianity, the foundation. Amar a Dios, amar a otros es la ley. Love God and love others, that is the law. Es el mandamiento más grande y seguro que muchos de nosotros lo hemos oído. It's one of the greatest commandments and I'm sure that most of us have heard this. En Mateo 22, Jesús no se estaba refiriendo a teoría o teología. En Mateo 22, Jesús no se estaba refiriendo a teoría o teología. No se trataba de eliminar o minimizar la ley o los profetas. It wasn't about eliminating or minimizing the law or the prophets. Sino que era incluirlos como base de comprensión de la importancia de esos mandamientos. Rather, it was about including them as the base of understanding of the importance of these commandments. Dijo todos los demás mandamientos e incluso los profetas se aferraron a dos mandamientos relacionados con el amor a Dios y el amor de Dios hacia los demás. So he said that all the other commandments, even the prophets, they hung on two commandments involving love for God and the love of, the love of God towards others. Esa última parte donde dice, de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. The last part that says that from these two commandments, the law and the prophets, they hung on to. Tenemos que entender la el significado de, de por qué la ley y por qué los profetas. We need to understand the meaning of why the law and why the prophets. Bueno, primero, ¿qué significó la ley para Israel? So first, let's explain what did the law mean to Israel. La ley era lo que gobernaba su comportamiento. The law was what governed their behavior. Cubría todos los aspectos de la vida. It covered all aspects of life. La ley era como, como hacías el judaísmo. The law was how you did Judaism. Es lo que los mantuvo en relación con Dios del pacto y fue lo que gobernó sus relaciones entre ellos. It is what kept them in relationship with the God of the covenant and it was governed with their relationship with one another. La ley era externa a Israel. The law was outward to Israel. ¿Y qué representaron los profetas de Israel? And what did the prophets of Israel represent? La relación espiritual de Israel con Dios. It represented Israel's spiritual relationship to God. Los profetas eran la voz de Dios para Israel. The prophets were the voice of God to Israel. Ellos mantuvieron a Israel en el plan y el propósito de Dios. They kept Israel in God's plan and purpose. Los profetas estaban dentro de Israel. The prophets, they were inward to Israel. Toda la relación de Israel con Dios se gobernaba entre estas dos partes. Israel's entire relationship to God was basically governed between these two parts. Y aquí en Mateo Jesús cambia todo el enfoque de su práctica con el versículo 40. And here in Matthew with verse 40, Jesus changes the, the entire practice. Si pueden entender la conversación, el tiempo en el cual se llevó a cabo esa conversación. If you can understand the time frame, the time of when this conversation took place. Entonces ahí Vemos que la respuesta en versículo 40 es extremadamente importante. So there we see that the answer in verse 40 is extremely important. ¿Por qué? Why? La respuesta de Jesús les dice a los fariseos que la ley en sí misma ni siquiera es lo más grande o lo más importante. Jesus' answer in verse 40 tells the Pharisees that the law itself is not even the greatest or most important thing. La ley depende de otra cosa. The law depends on something else. Los profetas se aferran a otra cosa. The prophets, they hang on to something else. Esta palabra colgar en griego también puede significar suspender. This word hung in Greek can also mean suspend. Suspender algo. To suspend something. <laughs> bueno, ¿cómo podemos entender esta palabra? So, how could we understand this word? 
les voy a explicar en otros términos. So I'll explain to you in other terms. Y seguro que si sos una mujer vas a entenderlo, pero 100%. If you're a woman, you'll understand this 100%. Aunque pienso que también los hombres pueden relacionarse con esto. Even though I believe that men they could also relate. Bueno, todos tenemos armarios. So we all have closets. Sí, todos tenemos closets. Yes, sí, no hay nadie closets. que no tenga closet en la casa. Por There's favor. no one that doesn't have a closet in their home. Todos Please. tienen armarios. You all have some type of closet. Algunos tienen armarios muy organizados. Some have closets that are very organized. Y otros simplemente cuelgan lo que sea donde sea. And others just hang whatever wherever. No importa el grado de organización que tengas. It doesn't matter the what degree of organization you have. Todos los armarios tienen algo en común. All closets they all have something in common. Hay alguna manera de colgar la ropa. There is some way Punto. to hang the clothes in the closet. That's it. Este suele consistir en una barra sobre la que enganchamos las perchas. And this usually consists of a bar upon which we hook hangers. Toda la ropa del armario cuelga en esa barra. All of the clothing in the closet hangs on that bar. La ropa es importante. The clothes is important. Sin la ropa no, hay, no tiene sentido el bar. Without the clothes, there's no point in the bar, right? El orden puede ser importante para nosotros. And the order it may be important to us. Más fácil de encontrar las cosas. It's easier to find things. El armario en sí es importante. The closet itself it's important. Sin embargo, todo el propósito del, al, del armario y todo el orden de la ropa penden de esa barra. However, the whole purpose of the closet and the whole order of the clothes hang on that bar. Si la barra se rompe, la ropa se amontona en el fondo del armario. So if the bar breaks, the clothes falls into a, into a heap in the bottom of the closet. A mí me ha pasado. It's happened to me. Que a veces estoy con todo el laundry. That I'm with all, all laundry. Me pasó una laundry. vez. Bueno, it happened una to vez. me once, once. Pero yo entiendo la historia. But I understand the story. Porque era de, era hasta oscuro. Estaba because, doblando ropa y guardando. Because it was dark and you know I was folding the laundry. Y hice así para meterlo en el armario. And I went to hang on, you know, the, the hanger on the bar. Y pensé que enganchó. And I thought that I hung. No enganchó. And it didn't. Ropa al piso. And the, the clothes went to the floor. Y eso es, es, es lo mismo, es el mismo pensamiento, es el, el mismo, la misma situación. And it's the same thinking, it's the same circumstance, the same Sin situation. la barra. Without the bar. No es que no importe la ropa, no es que no importe lo demás, pero sin la barra realmente, ¿qué hacemos? So it's not that the clothes don't matter, anything else doesn't matter, but without the bar, what do we do? La ley es importante. The law is important. Los profetas son importantes. The prophets are important. Pero sin el amor de Dios, nada funciona. But without the love of God, nothing works. Vamos a, a Lucas capítulo 10. Let's go to Luke chapter 10. Y vamos a leer del verso 25 al 37. And we're going to be reading from chap verses 25 through 37. Dice Lucas verso 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Maestro, haciendo qué cosa se heredé la vida eterna. Verse 25. Just then a lawyer stood up to test Jesus. Teacher, he said, what must I do to inherit eternal life? Verso 26 dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo verse, lees? Verse 26, he said to him, what is written in the law? What do you read there? Yo leo esto y pienso en los maestros que he tenido en mi vida. I read this and I think about the teachers that I've had in my life. Porque la diferencia entre un maestro y un adulto regular And because the difference between a teacher and a regular adult es que si tú haces una pregunta, una persona que no le importa si creces o no creces, te da la respuesta y listo. Because a person, you know, if they don't care if there's real growth or if there's no growth, they'll just give you the answer. Pero un maestro te va a mover a buscar tu respuesta. But a teacher, they will move you, they'll push you in such a way that you will seek Porque out the answer. Porque es más importante que tú la logres de que te dé la respuesta y listo. 
Because it's more important that you can reach that answer than you just get the answer and that's it. Y Lucas era, es un escritor que cuando lees lo que él escribe es alguien que pone mucho detalle. And Luke, he's a writer, so he's someone that when you read what he writes, there's so much detail. Entonces él dice que este este intérprete de la ley, o sea, alguien que sabía la ley muy bien. So it says here, a lawyer, an interpreter of the law, someone that knows the law very well. Le pregunta a Jesús, maestro, ¿qué hago para heredar la vida eterna? He asks him, and he says, teacher, <laughs> what must I do to inherit eternal life? ¿Y qué le contesta Jesús? Le dice, ¿qué está escrito en la ley? And what does Jesus respond? He says, so what is written in the law? Si sos un intérprete de la ley, deberías saberla, ¿no? Well, if you're an interpreter of the law, then you should be able to know, right? Y en el verso 27, miren aquí. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. In verse 27, he answered, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind and your neighbor as yourself. Yo pienso que en ese momento, Lucas, que estaba escuchando todo, dijo, ay, este es alguien que sabe. <laughs> and so I believe that at that moment, Luke, that was listening, he was probably thinking to himself, oh, this is someone that knows. Después Lucas, cuando recalca toda la historia, dice, era un intérprete de la ley que le preguntó a Jesús. And so when Luke starts writing, a, telling the story and writing it down, he's probably thinking to himself, oh, this was an interpreter of the law. He knew. He knew. Y en el verso 28 dice, y le dijo, que le contesta Jesús, dice, bien has respondido. Haz esto y vivirás. In verse 28 he says, And he said to him, You have given the right answer. Do this and you will live. Amen. Y a veces los, eh, los estudiantes And sometimes students eh, Le dan un, un tiempo medio difícil a los maestros. They give teachers a, a difficult time. No sé ustedes, pero si son padres y tienen hijitos I don't know about you, but if you're a parent and you have children, o tal vez tienes nietos, or you have grandchildren, o, o algún vecinito que cuidas, <laughs> or a neighbor that you visit. En fin, la mayoría de los niños siempre te hacen diez mil preguntas y siempre te están como queriendo. ¿viste? <laughs> The majority of children, they're always asking you like a million questions. You know, they're always just there. Porque un niño es muy transparente. Because a child, they're very transparent. Y si no le gusta algo, te lo deja saber. And if they don't like something, they're going to let you know. Pero ¿por qué tengo que limpiar mi cuarto, mamá? But why do I have to clean my room, mom? Pero si ya limpié el armario, mamá. ¿Cuántas mom, veces? Lo mismo. I <laughs> mom, I already cleaned the closet, mom. Why? How many times do I have to do this? ¿Por qué me preguntas todos los días si ya hice la tarea? Why do you ask me every day if I did a homework? <laughs> yo, tengo, yo tengo tres en casa y yo les pregunto. Siempre hay que hacer preguntas. <laughs> I have three in the house and I always ask them. You always need to ask them questions. Yo le digo a mi esposo, yo soy la persona... ¿Qué pregunta? ¿Se lavaron las manos? And I tell my husband, I'm the kind of person that will ask, did you wash your hands? Todo el tiempo. All the time. Todo el tiempo. All the time. Tengo, tal vez tengo, no sé, tres, cuatro eh, botellitas de, 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 del hand sanitizer. sanitizer. I don't know, but I have like three to four bottles of hand sanitizer. Y siempre estoy, viste... Te lavaste la mano, ¿qué tocaste? ¿Qué tocaste? ¿Qué tocaron? <laughs> so I'm always like, what did you touch? What did you touch? What are you touching? Porque tengo uno que tiene cuatro. But I have one that's four. Y a los cuatro es todo aventura. And that, when you're four, es everything's todo, an toca, adventure. toca, 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 toca. No hay una parte de la casa que no toca. Everything's touchy, 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 touchy. Y There's peor not a part cuando of the house salís de la casa. It's worse when we get out of the house. Parece que cuando uno sale de la casa, a los niños se le activa algo especial. And, you know, it's when you get out of the house, something activates, something es un special misterio. activates in the children. Es un misterio. It's a mystery. Pero se le activa y quieren tocar todo. But it's activated and they want to touch everything. Y a veces es un papelón porque uno lo lleva al negocio, a las tiendas o a los restaurantes y quieren tocar todo. And sometimes they're a, a, a papelón. Un papelón es, like, qué vergüenza. Oh, oh, it's, like, embarrassing uh -huh. because you take them with you everywhere to the store, to the bank. 
to do groceries and they want to touch everything. Hubo un momento cuando mi esposo y yo decíamos, bueno, vamos a hacer takeout porque al restaurante no se puede. And there was a moment where my husband and I was like, we're going to be take oh, we're going to do takeout. Eh, tocan todo because they just they touch sí, everything. Se pone todo en la boca, no sé, los los de cuatro, <laughs> los de tres le gusta tocar y, y después los ves que están <laughs> Bueno. The three and four year olds, you know, they see it and then they, they want to put it in their mouths and you just. Entonces, yo en casa, ¿te lavaste las manos? So, me at home, I'm like, did you wash your hands? Llegan del bus, ¿te lavaste las manos? They came from the bus, did you wash your hands? Porque vienen con hambre, Because de la escuela, listos, quieren jugar, quieren tocar todo. Because they came home, they're hungry, they want to play, they want to touch everything. Y los niños que son un poquito más. Ya, que, están, que están entrando en esa etapa del preadolescente. Pre Tienen otro botón que se les prende. They have another button that's el, el botón del cuestionamiento. The, sorry, the button of, of questioning. Y, y de responder. And of responding back. Y eso es algo que a mí como madre me vuelve loca porque yo digo, ¿por qué me tenés que contestar? And me as a mother, it drives me crazy because I'm thinking to myself, why Entonces, do you have to respond? Yo le digo, ¿te lavaste las manos? ¿Querés comer? No hay problema. ¿Te lavaste las manos? Mamá, ¿por qué siempre me tenés que preguntar? So I say, oh, you're hungry, no problem, but did you wash your hands? Mom, why do you always have to ask me this? Y bueno, de ese modo siempre, siempre es, es un tema. And so it's always like a, a theme. Así que vemos el verso 29. So we see verse 29. Y van a ver... Este intérprete de la ley cómo le habla al maestro. And you're going to see how this interpreter of the law speaks to the teacher. Tal vez se le prendió el botoncito de preadolescente, no sé. Maybe the button of preadolescent turned on for him. Bendito dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Verse 29, but wanting to justify himself, he asked Jesus, and who is my neighbor? Oh, qué pregunta. Oh, what a question. Nosotros no sé, miles de años después la leemos en un pedazo de papel y nos damos cuenta de lo que Dios quiere decir cuando dice más a tu prójimo. Y este salame le tiene que preguntar, ¿quién es? And so us, um, um, years and years later, we look at this piece of paper and this scripture and we could tell right off the bat what Jesus is saying, but this interpreter of the law is like, well, so who is it? Y Lucas, como Lucas es doctor y la ve venir, dice, y queriendo justificarse a sí mismo, <risa> empieza, ¿viste? Cuando le escribe la historia, le dice, bueno, este es intérprete de la ley, pero no sé, no sé, está, and, está bueno, pero vamos a ver. Y Luke, being a medic, in writing this down, he, he already sees it coming, so he says, wanting to justify himself, but we'll see. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Verse 30. Jesus replied, a man was going down from Jerusalem to Jericho and fell into the hands of robbers who stripped him, beat him and went away leaving him half dead. Antes de continuar con el verso 31. Before continuing with verse 31. Cuando le hizo esta pregunta, que para mí es una pregunta media boba, And for when he asked him this question, which in my personal, you know, personally, I think it was a rather dumb question. Jesús le contesta con una historia. Jesus answers him with a story. Y yo digo, wow, qué sabiduría, Jesús. And I think, wow, how wise, Jesus. Porque en vez de decirle, che, macho, ya sos grande para hacer preguntas tan tontas, le dijo, bueno, niñito, ¿querés saber? Vamos a tener un story time. And so instead of saying, wow, why are you asking this kind of question? He thought, okay, okay, little boy, here, let me tell you a story. Y empieza a contar esta historia de un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. And so he starts telling him a story of a man that's going down from Jerusalem to Jericho. Y vamos a continuar, verso 31, dice, Aconteció que, que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. In verse 31, we're continuing on to verse 31. It says, Now by a chance, a priest was going down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. Un sacerdote. A priest. Un sacerdote que vive en la casa de Dios. A priest that lives in the house of God. Un hombre santo. 
a holy man, un hombre recto, a man that walks straight past, un hombre que camina cerca a Dios, a man that walks close to God, lo vio ahí medio muerto y siguió de largo. He saw him half dead and he just kept walking. Bueno, ahora tenemos la atención, Jesús. A ver, continúa la historia. A ver, ¿qué pasó? So let's continue the story and see what happened. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Verse 32. So likewise, a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. Un levita, llamado por Dios, separado solo para trabajar en el altar. Esa persona en el altar del Santo Santísimo no quiso saber nada. Siguió de largo. A Levite set apart to serve the holiest of holy God that is in the holy house. He didn't stop. He kept going. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. But a Samaritan while traveling came near him and when he saw him he was moved with pity. Es un samaritano. So what is a Samaritan? Bueno, para aquellos que no leen la parte histórica. So for those of you that don't read the historic parts. Eh, vamos a hacer el crash course hoy. <laughs> Let's do the crash course. <laughs> Cuando se dividió Israel entre Judá y Israel So when, Jer when Israel was divided between Jeru where was Jerusalem it? and Israel, uh, Jeru Judah and Israel. Judah and Israel. La parte del sur seguían firme en las promesas de Dios y eran muy obedientes. The south part was they were very obedient and firm in God's ways. Y la parte del norte se rebelaron un poquito y se fueron atrás de otros dioses. In the north part they revealed themselves a little bit and they went to serve y other gods. Y se mezclaron gods. entre las familias con paganos no judíos. And they mixed between families with pagans, not with Jews. Y empezaron a formar diferentes partecitas de, 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 de territorios. And they digamos. started to form different territories, different little parts. Y uno de ellos, samaritano. And one of them was a Samaritan. Y el samaritano tenía, eh, digamos, la peor suerte del mundo. <laughs> And the Samaritans, let's just say they had the worst luck in the Porque world. Porque nadie los quería. Because nobody no loved them. No enganchaban con nadie. N nobody would get along with them. Los que eran paganos, que eran, porque eran, como eran mezcla, no encajaban ahí y no encajaban con los judíos. So the pagans, because they were mixed, they wouldn't, they wouldn't get along with the, they wouldn't match with the pagans. Y los or with judíos the del sur, que eran los más obedientes, los mejores, digamos. And the Jews from the south that were the, the best, they were the most obedient. En vez de demostrarle compasión y, y enseñarles cómo ser judíos realmente, porque ellos querían aprender. Instead of demonstrating compassion and teaching them how to be Jews, los rechazaron. They, Jews, they would reject los them. Los usaron como ejemplo. And they would use them as, as examples. De lo que no hacer. Of what not to do. Porque ellos sirvieron como una representación de la caída de Israel. Because they were served as a representation of the fall of Israel. Es como que una señorita queda embarazada. It's like a lady and she gets pregnant. Y eh, la familia del, 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 del papá no quiere saber nada con el bebé. And the family, the father's family, they want nothing to do with the baby. Y la familia de ella no quiere saber nada con el bebé. And her family, they want nothing to do with the baby. Y el bebé baby. es la, la mitad de, los, de las dos familias. And the baby is the part of both families. Y no encaja ni con uno ni con otro. And so they, they don't mesh well with one or the other. Y en vez de la familia de ella decir, bueno, entiendo que cometieron errores, pero los vamos a ayudar. And instead of her family saying, well, we understand that you made a mistake and we're going to help you. Le dice, no, no lo queremos ni ver ese bebé. Es, ese bebé es un recuerdo de cómo vos caíste. No quiero and saber nada. They'll say, no, we want nothing to do with that baby. That's just a reminder of your failure. Qué feo, ¿no? Imagínense ser ese bebé. ¿Qué tengo que ver yo con la gente? That's so, like, that's so ugly, ¿no? Like, imagine, what does that baby think? What did I have anything ese to do with it? Ese era el samaritano. And that was the Samaritan. Odiado por todos. Hated by everyone. Rechazado del, 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 rechazado del barrio, el, así. Rejected by everyone. Y este samaritano. And this Samaritan. Que realmente entendía lo que era el dolor. That truly understood what pain was. Se, se conmovió con misericordia. Said he was moved with pity. Y acercándose, verso 34, viendo sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalguda, uh, calva, ah, esta palabra, cabalgadura, <ríe> lo llevó el mes, al mesón y cuidó de él. 
In verse 34, he went to him and bandaged his wounds, having poured oil and wine on them. Then he put him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. Esta palabra tan difícil, cabalgadura, en, en términos, yo no entiendo por qué las complican, pero quiere decir que cualquier animal que él tenía se lo puso arriba y lo llevó. And so the word, um, calva, I, uh, yeah, yeah, the word is just a so very calma. long Spanish word. Yeah. <laughs> It means they took whatever animal and they put him there. Y yo estoy segura que Dios dijo, deja la palabra, déjala ahí, déjala ahí. And, <laughs> and it says, leave the word there, leave the word there. Porque hay más de uno que necesita mirar el diccionario. Because, you know, you can go and just look at the dictionary. <laughs> bueno, 35 dice, otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, cuid, cuídamele. Cuidámelo, basically. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Mira, mira qué persona. In verse 35 says, the next day he took out two denarii and gave them to the innkeeper and said, take care of him. And when I come back, I will repay you whatever more you spend. Básicamente le mostró el Amex, dijo, ponelo en el tab. Don't worry about it. He's basically saying, put it on my tab. Don't worry about it. ¿Qué traducción? El 36. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Verse 36. Which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of the robbers? 37. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. 37. He said, the one who showed him mercy. Jesus said to him, go and do likewise. Hay Amen. tres diferentes personas que van cerca del que va, del que sufre del ladrón. No? There's three different types of people. Tres of prototipos. Those, three prototypes of people. ¿Y qué si yo les digo a ustedes que, el ladrón, que, que, el, que el, la víctima es Jesús? So what if I were to tell you that the victim was Jesus? Dice, ese hombre fue caminando y vinieron los ladrones. And it said that man was walking and the robbers came. Pero Jesús, siendo hijo de Dios, se vino, se humilló y nadie lo quería. And Jesus, being son of God, he came, he humiliated himself and nobody loved him. Y el mismo diablo le robó su posición cuando lo puso en la cruz. And the devil himself robbed his position when he put him on the cross. Entonces él dice, ¿quién vas a ser tú, iglesia? ¿En qué posición vas a estar tú? And so then he says, church, you, what are you going to do? What position will you be in? Ser el que sabe todo? Are you going to be el the one? intelectual de la palabra. Are you going to be the one that knows it all? The intellectual one of the word. Para adelante los demás y les enseña. The one that stands before everyone else and o teaches them. que toca el arpa, que está en la presencia, que, que vive en la iglesia. Or the one that touches the harp, that's in the presence que hace, 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 doing, hace, doing, doing, hace doing, más. Doing, and it's always doing more. O vas a ser aquel que vive a través del rechazo, vive a través, a través de, de las partes más duras de la vida y sin embargo todavía dice, voy a tener misericordia. Or you're going to be that one that's always being rejected and living such a hard life and, you're, and thinks to themselves, I will have mercy. No voy a cambiar quién soy yo ni quién Dios me hizo por las situaciones ni por cómo la gente me trata a mí. I will not change for my circumstances or how because of the way that people treat me. Si fuéramos a vivir la vida como cristianos o aún así conviviendo en armonía en la iglesia misma if, basado en cómo la gente nos trata. If we were to live as Christians or here in this ministry based off of the way that people treat us. No queda nadie. Then no one will stay. Estarían las iglesias vacías. The churches would be so empty. Amen. Porque cuando decimos somos familia en Cristo, because when we say that we are a family in Christ, realmente lo somos. We truly are. Y yo no sé ustedes, pero yo con mi hermana me peleaba siempre. And I don't know about you, but me with my sister, we would argue well, a no. lot. Y mi mamá está sentada acá adelante, les puede decir. And my mom is standing, Ella sitting right testigo. here, she could tell me. Tuvimos días hermosos y días donde sacábamos los boxing gloves. You know, we had beautiful days and then we were, day, there would be days on the, where we would, Esa es we la would take out the boxing gloves. 
And that Así was the reality. Es. Así somos como humanos, somos emocionales y a veces tenemos días lindos y días no muy lindos. And as humans, you know, we're emotional and sometimes we have good days and sometimes we don't. A veces la gente te trata bien y a veces la gente te trata mal. Sometimes people will treat you well and sometimes people won't treat you bad. Pero estamos por Dios o estamos por la gente? But are we here for God or are we here for people? Porque si estás por Dios, amas a toda la gente. Because if you're here for God, then you'll love everyone. En el, en el mismo capítulo de Lucas, Jesús se encuentra con una situación que muestra cómo nuestras intenciones pueden ser buenas, pero debemos elegir poner a Dios primero. En el mismo capítulo de Lucas, Jesús encuentra una situación que muestra cómo nuestras intenciones pueden ser buenas, pero debemos elegir poner a Dios primero. En este mismo capítulo, Jesús le acaba de enseñar con una historia y después vive el ejemplo de lo que acaba de enseñar. Así que vamos a seguir leyendo el capítulo 10. So let's keep reading in chapter y vamos 10. a leer del verso 38 al 42. And we're going to read from verses 38 through 42. Porque esta situación Because this situation. nos muestra cómo nuestras intenciones pueden ser buenas, pero debemos elegir poner a Dios primero. It shows us how our intentions could be in the good, in the right place, but we should always choose to put God first. Literalmente muestra cómo se practicará el mandamiento en la vida cotidiana. It literally shows how the commandment would be practiced in everyday life. Así que vemos verso 38 dice: Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió a su casa. Verse 38. Now, as they went on their way, he entered a certain village where a woman named Martha welcomed him into her home. 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Verse 39. She had a sister named Mary who sat at the Lord's feet and listened to what he was saying. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, no te, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Verse 40. But Martha was distracted by her many tasks, so she came to him and asked, Lord, do you not care that my sister has left me to do all the work by myself? Tell her then to help me. Típico hermana, ¿no? Typical sister, ¿no? Mamá. Mom, Jamila no está recogiendo los juguetes. <laughs> Jamila's not picking up the toys. Estoy recogiendo yo sola. I'm doing it all by myself. Decirle que venga a ayudar. Tell her to come help mama me. Mamá se ríe. Mom, she's Mira, laughing. Se ríe de mí, mamá. Hace algo. Mom, she's laughing. Do something. <laughs> Marta, Dios la bendiga. Marta era divina. God bless Martha. She was amazing. Lo invitó a Jesús. Dijo, lo recibió en su casa. O sea. No era una mujer mala, que no quería nada que ver con Dios. Era una mujer que entendía, discernía, lo invitó. Una mujer responsable. She Diga a su vecino, responsable. She wasn't, um, she wasn't a bad woman. She was a woman with great discernment, very responsible. Tell your neighbor, responsible. Responsable. <laughs> responsible. Yo soy muy responsable, muy organizada, I'm, todo. I'm todo bad. bien. I'm very responsible, very Muy trabajadora. Hard worker. Marta trabajaba duro. Marta, she was a hard worker. Nadie podía decir nada malo. Marta estaba ahí, primera en fila, lista, tempranito al culto, barría la iglesia. <laughs> Nobody can say anything about Martha. Nothing bad about her. La she was the first irse. one in, in church, the last one to leave. She would bring. Asegurándose a ver oh. quién dejó qué. Making sure who left who behind. <laughs> ¿Por qué? Porque una persona que es así, de este tipo, que nosotros le decimos en inglés, estilo A, personalidad. You know, this is something that we say in English. This is a type A person. Es una persona que siempre mira los detalles. It's a person that's always looking at the details. Y tiene que mirar los detalles, porque si no, no sería tan efectiva. They need to look at all the details, because if Pero not, they wouldn't be as effective. El problema, but the problem, o la debilidad, de este tipo de persona or the weakness of this type of person es que quieren que todo el mundo hagan como ellos hacen that they want everyone to do like they do it vamos a limpiar vamos a limpiar we're gonna clean <laughs> we're all gonna clean y todos se levantan y tienen que limpiar che and everybody that's here they need to clean too y si hay uno uh, 
uy, pobrecito, el que no esté limpiando. And if one isn't cleaning, oh man, poor Escondete, thing. Escondete, amigo, anda abajo de la sillita que Marta no te vea. Hide, friend, hide. Don't let Martha see you. Así así. Do like that. Bend down. No me ve. They don't see me. She doesn't see me. Marta acaba de limpiar el piso. ¿Qué hacen comiendo? Marta just cleaned the floor. What are you doing? Hagan así. Do it like this. No hay platos. There's no plates. No hay platos. Usan servilletas. They use Ay, Dios napkins. Mío. Oh my God, they're using napkins. Yo me la imagino a Marta. Debe haber sido una bolsa de nervios. I, I imagine Marta. She must have been, had a bad, been a bag of nerves. Vamos, dale, chicas. Enten, nosotras que somos mujeres entendemos cómo es la cosa. Cuando alguien dice, te caigo a tu casa. Come on, ladies. We know how this works. When someone tells you, I'm going on my way to your house. ¿Dónde está la bolsita de Landry? Where's the laundry Los estoy bag? mirando a ustedes en la pantalla, eh. Miren que no me olvidé que están mirando. I'm looking at you. Those are seeing me through the screen. Cuando alguien te dice, en 15 minutos llego. When someone tells you in 15 minutes I'm getting there. En un día de semana y si tienes hijos, uy, uh, pánico. And a, and a weekday if you have kids, oh man, it's such a panic. Bueno, vos vacuum, vos mop, vos. <laughs> Well, you vacuum, you mop. Yo tengo una casa de cinco. Tengo algo para hacer para cada uno de los cinco. I have a house of five. I have something, a task for each one of them. Y si la perra pudiera levantar las cosas, pienso que también la pongo a la perra a limpiar. And if the dog could pick up things, I would put her to clean also. Jesús no le cayó encima una persona. Viene con un entourage de doce. And Jesus didn't just fall through with one person. He had an entourage of twelve. Venía con, un, con el grupo, la banda venía con él. The, he came with the group, the band came with him. Pobre Marta, me imagino, debe haber sido, bueno, tengo café para cuatro y en la demás le voy a dar té y a ver cuántas galletas, vamos a contar las galletas. Ay, mirá la María, está ahí sentada, no hace nada. I can me imagino, me, lo, me, me, me hago la película. I can imagine it and picture it and Marta's probably thinking, okay, well, I have coffee for four, the rest I'll give two, let me count the cookies to see I have enough to give all y twelve. Que and el Maria's doctor, doing nothing. Fíjense que el doctor Lucas fue el que decidió redactar la historia para nosotros. And so the doctor, Luke, wanted to write down the, the, the for us a story. Porque pienso que si la hubiera redactado otro tipo de doctor... Because I feel like if another type of doctor would have written this Porque down, Lucas era doctor de medicina física, o sea, si te, si te habías roto el brazo, él te podía ayudar. Because he was, he was a doctor that worked with, like, a physical doctor, so, like, you broke your bones, no he could help you. No era psiquiatra, psicólogo. He wasn't a psychologist or a psychiatrist. Pienso que si lo hubiera sido, esta historia hubiera sido escrita muy diferente. I believe that if he was, the story would have been written very differently. Sí. <laughs> En vez de y a una mujer llamada Marta diría y a una mujer llamada Marta que era muy complicada. <laughs> And he would have said, oh, you know this complicated woman, Martha. Bueno, vamos a, a seguir. Marta le dice a Jesús, no le puedes decir a María que me ayude. So Martha tells Jesus, can you tell Maria to help me? Porque qué pasa, mi hermana no me va a escuchar a mí, pero te va a escuchar a vos porque mira está repegada, no se mueve. <laughs> Because, you know, she's not going to listen to me, but she'll listen to you because, look, she's stuck there with you. She doesn't move. Y esta parte es la mejor parte de la historia. And this part, this is the best part of the story. Y esto story. no es una historia que Jesús les contaba. Esto lo vivió. And this isn't a story that Jesus was telling. He lived this. Para mí las historias de humanos de verdad, donde uno ve la humanidad, es lo más bello. And for me, to be able to see the stories of humanity, to see humans being humans, is just so beautiful. Y bueno, respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, lo dijo dos veces. But in the here in scripture, but the Lord answered her, Marta, Marta, he said her name twice. Afanada y turbada estás con muchas cosas. You are worried and distracted by many things. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le dará, no, no se le da. No, le será quitada. And says there is need of only one thing. Mary has chosen the better part, which will not be taken away from her. Amen. No tiene nada de malo hacer, there's ser responsable. There's nothing wrong with being responsible and working hard. Lo que tiene de malo es cuando no ponemos a Dios primero. But it becomes a bad thing when we're not putting God first. Porque aunque Marta lo invitó a Jesús, 
Because even though Martha invited Jesus, invitó en su corazón, and invited him into her heart, no lo puso primero. She didn't put him first. Se puso a hacer cosas. She put him to do things. Bueno, yo ahora soy parte de la de la iglesia, soy parte de, de esta familia espiritual. A ver qué vamos a arreglar, qué vamos a hacer, cuán, cuántos se juntan a la vi vigilia. Vamos, dale, vigilia. <laughs> Vigilia. So it says, you know, okay, so I'm going to be a part of this church. Okay, what, what needs to be done? What do we need to do? Okay, come on, let's do this. Se perdió. But, but, se perdió la intimidad. Lo más bello. She lost intimacy, which is the most beautiful. Y Jesús le dijo, estás muy preocupada. Jesus told her, you are very worried. Estás haciendo muchas cosas. You're doing a lot of things. Mira que yo te veo, Marta. Te quiero, Marta. Look that I see you, Martha. I love you, Martha. Pero María eligió la mejor parte. But Maria, she chose the best part. Me eligió a mí. She chose me. Y nadie la va a sacar de ese lugar. And no one will take her away from that place. No le vas a hacer sentirse vergonzada. You won't make her feel bad. No la vas a hacer sentir menos. You won't make her feel less. No te la vas a cargar con el estrés de la vida y del mundo. Ella me está eligiendo a mí y en este momento nadie la saca. And you, she, she won't have to carry any stress of the world. She is choosing me and at this very moment no one will take her out. Porque Jesús lo había dicho. Because Jesus said Porque it. Porque Dios lo había dicho en Levítico y en, y en Deuteronomio. Amarás a Dios, tu Dios, con todo tu corazón y lo pones primero que nadie. Amen. Because Jesus says it in Leviticus and in Deuteronomy that you will love God, you shall love God with all your heart and all your soul. Estamos llamados a cumplir estos dos grandes mandamientos. Amar a Dios con pasión y devoción y amar a los demás con un tipo de amor muy especial. We are called to fulfill these two great commandments, to love God with passion and devotion and to love others with a very special kind of love. Este amor se llama amor agape y es la forma más alta de amor. This love is called agape love and it's the highest form of love. Es el amor de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios. It is the love from God to us and from us to God. Un amor que Dios deposita en nosotros que es incondicional y puro y que por lo tanto podemos expresar a quienes nos rodean. A love that God deposits within us that is unconditional and pure and that we can therefore express to those around us. Así que vayamos a primera de Juan 4 y veamos un ejemplo de la Biblia sobre el amor agape. So let's, let's go to the book of 1 John chapter 4 and let's see an example of agape love. Y terminaremos con este versículo por hoy. And we will finish with this verse today. Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 a 21. First John, chapter 4, from verses 7 through 21. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. It says, Beloved, let us love one another, because love is from God. Everyone who loves is born of God and knows God. Si amas a Dios con todo tu corazón y lo pones primero, el amor que es Dios te llena y después puedes cumplir el segundo mandamiento que es amar a tu prójimo como a ti mismo. So if you love God above all things, you love God with all your heart, then you'll be able to fulfill the second commandment, which is to love your neighbor as yourself. Verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Verse 8, whoever does not love does not know God for God is love. Verso 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Verse 9, God's love was revealed among us in this way. God sent his only son into the world so that, the, so that we might live through him. Verso 10, Amen. en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amen. Verse 10, and this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the atoning sacrifice for our sins. Verso 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, 
debemos también nosotros amarnos unos a otros. Verse 11, beloved, since God loved us so much, we also ought to love one another. Cuando Jesús dice, vas a amar a tu prójimo. When Jesus says, you will love your neighbor. Cuando Dios dice, vas a amar a tu prójimo. When God says, you will love your neighbor. Lo que le está diciendo es, vas a vivir conmigo. What he's saying is, you're going to live with me. Y yo voy a infiltrar no solo tu tu ser, sino todo tu alrededor. And I will infiltrate, I'll filter not only your being, but everyone that Porque surrounds you. Porque yo soy you. Dios y yo soy amor. Because I am God and I am love. Y como yo te amo tanto y te perdono todas las macanas que te mandas, vos también vas a perdonar a los demás que te tratan mal. And because I love you so much and I forgive you all the times, every time you treat someone bad, then you will also forgive those who treat you bad. Amen. Qué hermoso. How beautiful. Verso 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Verse 12, no one has ever seen God. If we love one another, God lives in us and his love is perfected in us. Dios es invisible, nadie lo ve. God is invisible. Pero ¿cómo sabemos que Dios está con nosotros? Nobody sees him, but how do we know that he's with us? ¿Por qué vas a ver una burbujita de amor perfecto? Because you're going to see the, the perfect bubble of love. Vas a ver gente paciente. See patient people. Gente que perdona. People that forgive. Gente que ayuda. People that help. Que no están atados a cosas. That they're not attached to things. Pero que ven el valor de cada alma. But they see the value of every soul. Como lo más precioso que está en el mundo. Like the most beautiful thing that's in the world. Quiero recordarles algo, iglesia, por si ustedes se lo olvidaron. And I want to remind you something in case that you forgot, ustedes church. Ustedes son tan inteligentes. You are so intelligent. Y yo sé que se van a acordar siempre de esto. And I know that you will always remember this. En este hermoso planeta que Dios nos dio. In this beautiful planet that God gave us. Los tesoros más hermosos. The most beautiful treasures. No son las joyitas que están abajo del mar it's, o abajo de la tierra it's not the shells or the little jewels that are found underneath no the, son the piedras earth. preciosas they're not precious jewels el tesoro the, más bello de este planeta the most beautiful treasure in this planet son los ocho billones de almas que Dios puso it's that eight million souls that God placed y no te, no te pienses por un minuto que una casa o un carro o una posición o ropa o lo que sea tiene más valor que Amen. una de esas And never think for one second that a possession, a house, a car, anything has more is more um, valuable than a soul. And tenemos que ser como el samaritano. Tenemos que estar conmovidos con misericordia y compasión. We need to be like the Samaritan. We need to be moved with pity, with compassion. Tenemos que recordarnos, como decía JP hoy en la adoración, recordar de dónde Dios nos sacó. And we have to remember, remember like JP said today while worshiping, he said we need to remember dice, where God took us from. Él lo dijo, dice Dios nos rescató del hoyo. He said God, he rescued us from the hole. Amen. Qué increíble. It's incredible. Vamos a, a terminar aquí. And we're going to finish here. Verso 13. Verse 13. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. By this we know that we abide in him and he in us, because he has given us his spirit. 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo. 14. And we have seen and do testify that the Father has sent his Son as the Savior of the world. 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. 15. God abides in those who confess that Jesus is the Son of God and they abide in God. No es como te vestiste, no es como hablaste, no es lo que sabes, es que decidiste creer en el Hijo de Dios. It's not the way you dress, it's not the way you talk, it's that you made that decision of who God's Son is. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. 
So we have known and believe the love that God has for us. God is love, and those who abide in love abide in God, and God abides in them. Verso 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Verse 17, love has been perfected among us in this, that we, that we may have fullness on the day of judgment, because as He is, so are we in this world. Verso 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Verse 18, there is no fear in love, but perfect love casts out fear, for fear has to do with punishment, and whoever fears has not reached perfection in love. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. We love because he first loved us. Verso 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Verse 20. Those who say, I love God, and hate their brothers or sisters are liars. For those who do not love a brother or sister whom they have seen, cannot love God whom they have not seen. Y verso 21, y terminamos con esto, ahora concluimos, y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. And we conclude with this, verse 21. The commandment we have from his is this. Those who love God must love their brothers and sisters also. Que Dios los bendiga. Nos veremos el domingo próximo. May God bless you and we will see each other next Sunday. Amen.